Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa nga na nakatotohanan. Opisyal ng pandemic ang Coronavirus Disease 2019 base po yan sa anunsyo ng World Health Organization at si Pangulong Duterte. May inaasahan pong anunsyo ngayong gabi tungkol sa outbreak. Narito po ang News TV Quick Response Team sa San Juan na ngayon ramdam na ang epekto ng pagkalat ng epidemya. Walo na po Makapuso ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 na taga San Juan. Ayon kay Mayor Francis Zamora, ang pinakauling kaso ay ang 57-year-old na lalaking taga Barangay Green Hills. Inuubo at sinisipon daw siya kaya nagtungo siya sa isang pribadong ospital. Stable na raw ang kondisyon niya ngayon. Patuloy din ang ginagawang precautionary measures ng LGU kontra sakit gaya po ng pagdi-disinfect ng City Hall at iba pang gusali. Bukas pa rin ngayon ang Green Hills at uh, nagdi-disinfect doon kada gabi. Samantala mga kapuso, dalawa na ang nasawi sa COVID-19 dito po sa Pilipinas. Siya rin ang kauna-una kang Pilipinong namatay. Siya, si patient number 35 mula sa apat na putsyam na confirmed cases sa bansa. 67 years old ang babaeng pasyente. Una siyang nakita ng sintomas noong February 29. Nakonfine po siya sa Manila Doctors Hospital sa Maynila noon pang March 5 hanggang bawian ng buhay kahapon. Wala naman po siyang travel history ayon sa Department of Health. Ayon kay Senate Majority Leader Miguel Zubiri, misis po siya ng resource person na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education arts and culture noong March 5. Nagpositibo rin sa COVID-19 ang nasabing resource person na critical din daw ang lagay, sabi po yan ni Zubiri. Noong Enero, naitala ang unang namatay sa COVID-19 sa bansa. Siya po si patient number 2, isang lalaking Chinese na nobyo ng chino ring si patient number 1 na gumaling naman. Pati si na Pangulong Duterte at Senador Bongo magpapatest para po sa COVID-19. Ayon kay Go, walang silang sintomas pero pinili na nilang magpatest para matiyak na malusog sila upang magawa ang kanilang trabaho bilang mga opisyal ng gobyerno. Tama lang daw na magsagawa sila ng mga pag-iingat, lalo't ilang miyembro ng gabinete ang na-expose sa pasyenteng may COVID. Ayon sa Malacanang, hindi muna tuloy ang pagpunta ni Pangulong Duterte sa Boracay ngayong araw dahil nga po sa mga development sa sitwasyon ng COVID-19 noong Marso a 5. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang inspeksyon ng NLEX Harbor Link kung saan isa sa mga dumalo ay nagpositibo sa COVID kinalaunan. Marami pang opisyal ng gobyerno ang nag-self-quarantine bilang pag-iingat sa COVID-19. Ilan sa kanila nakasalamuha ang resource person sa Senado na nagpositibo sa virus. Narito ang report. Si Manila Mayor Isko Moreno nag-self-quarantine na matapos ang kanyang business trip sa United Kingdom kung saan may COVID-19 cases. Naka-self-quarantine na rin si na Senator Nancy Binay at Sherwin Gatchalian at iba pang staff na nakasalamuhan ng isang resource person na infected ng virus na dumalo sa Senate hearing nitong March 5. Under quarantine na rin si Davao City Mayor Sara Duterte matapos naman niyang makasama sa tanghalian kahapon si Senator Gatchalian. Maging si na Transportation Secretary Arthur Tugade, Finance Secretary Carlos Dominguez III, Budget Secretary Wendela Visado, at Presidential Advisor Vince Dizon. Lahat sila na-exposed daw sa COVID-19 patient. Hindi pati akong isang tao lang yun o higit sa isa. Napag-desisyonan din ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jocno na mag-self-quarantine matapos makasalamuha si na Dominguez at Tugade. Nag-abiso naman ng Commission on Higher Education sa mga kolehiyo na umiwas muna sa pagpunta sa community-based activities na bahagi ng National Service Training Program. Gayun din ang pagsasagawa ng iba pang curricular activities. Rafi Tima, GMA News. Ilang pang opisyal ng gobyerno ang piniling magpa-self-quarantine bilang pag-iingat sa COVID-19. 
gaya si Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Perna ng National Economic and Development Authority. Pinayuhan ding mag-self-quarantine ang mga opisyal at empleyado ng NEDA naka -close, na naka-close contact ng mga COVID patient na nakapulong nila noong March 5 at 6. Under self-quarantine din sina Senator Francis Tolentino at Davao City Representative Isidro Ungap na nasa Senado kahapon. Tingin naman ni Navotas Mayor Toby Tianco, pareho sila ng pinuntahang event ng iba pang kalihim ng gabinete na nagpa-quarantine. Kaya, nag, kaya magpapa-self-quarantine na rin siya. Magsa-self-quarantine din si Public Works and Highway Secretary Mark Villar. May mga na-home quarantine din sa DepEd matapos magpositibo sa COVID ang isa sa mga resource person sa Senate hearing noong March 5. Ang naturang pasyente dumalo rin sa isang pulong sa DepEd noong February 28. Hindi nagka-contact si Education Secretary Leonor Briones sa pasyente pero pinag-home quarantine na rin siya bilang pag-iingat. Wala namang sintomas si Briones. I was never exposed to this person. Pero yung aking mga ano, senior officials uh, have had meetings with this person. Tapos yung, yung ibang cabinet members na nag-self-quarantine din. Siyempre, uh, we always see each other. Ang isa sa mga bagong kaso ng COVID-19 ay siya unang Pilipino sa Visayas na tinamaan ng sakit. Taga Negros Oriental siya. Nagkukumahog na ang mga health official doon para matunto ng kanyang mga nakasalamuha. May live report si Ivan Mayrina. Ivan. Emil, si patient number 39, konsihal ng bayan ng Payasan, Negros Oriental. 64 years old na lalaki at may travel history sa Green Hill, San Juan. Nagtungo daw siya sa Maynila noong February 26 para dumalo sa pagtitipo ng Philippine Counselors League. Nagtungo rin siya sa Green Hills bago bumalik sa Payasan itong March 1. March 3, nang dumain siya ng diarrhea at sinundan ng ubot lagnap. March 7, dinala siya sa ospital. At March 9, kinuhanan ng swab. At kahapon nga, March 11, lumabas ang resulta. Positibo siya sa COVID-19. Critical ang lagay niya ngayon. May tuturing kasi siyang immunocompromised dahil isa siyang kidney transplanting o nasalinan ng bagong bato. Ang mas malaking problema ini noong March 2, bago siya makitaan ng sintomas, ay dumalo pa siya sa flag ceremony ng tayasan sa kadumalo sa graduation ng mga elementary students sa isang pakaralan sa kanilang lugar. Magyang mayor ng tayasan na si Susano Nonong Ruperto, naka-home quarantine ngayon. Inutos siya rin sa lahat ng kanyang nasasakupan na nagkaroon ng direct contact kay patient 39 na mag-home quarantine at mag-report kapag nakaramdam ng sintomas tulad ng ubo, sipon, lagnat at hirap sa paghinga. Base sa pinakauling informasyong mula, nakuha natin mula sa Provincial Health Office, tatlo sa mga kasama sa tirahan ni patient 39 ay nilalagnat na rin ngayon. Nakatakda silang sunduin ng Provincial Health Office para dalhin sa isolation room sa Negros Oriental Provincial Hospital. At uh, ngayon nga ay inatabayan pa rin natin ang uh, update kung uh, naidala na sa ospital dahil may kalayuan din itong bayan ng Tayasan mula dito sa ating sinaroroonan sa Dumaguete. Emil, walang pasok sa Tayasan ngayong araw pero ang ibang bayan naman sa lalawigan tulad dito sa Dumaguete ay pay pasok pa rin ngayong araw na ito. Pero nakahanda raw ang provincial government na magpatupad ng localized lockdown kung kinakailangan. Emil. Ivan, uh, please, uh, isang katanungan lamang bukod doon sa tatlong kasama sa bahay ng uh, pasyenteng iyong binabanggit uh, na trace na rin ba o natunto na rin ng lokal na pamahalaan itong iba pang nakasalumuha ng uh, pasyente doon sa mga dinalohan niyang mga public activities sa inyong kinaroroonan? Ongoing pa yan, Emil. Uh, sinimulan ang contact tracing kahapon ng hapon nung uh, malaman nga nila, nung makuha nila ang balita na positibo sa COVID-19 itong uh, si Consihal. Ay agad nang tinuntun lahat ng nakamayan niya noong uh, graduation, maging yung uh, nakasalamuha niya sa loob ng konseho. At gayon din yung mga pinuntahan niya raw na tiyanggi, may pinasalam pa raw na tiyanggi itong si Consihal. Lahat yan ay, kumbaga, tinetrace back nila kung sino-sino yung mga nakasalamuha niya. At uh, nabigyan abiso na naman daw nila lahat itong mga ito. At uh, ngayon nga ay uh, under monitoring itong lahat ng ito. Wala pa tayong eksaktong bilang email kung ilan itong mga ito. Pero nangangamba nga itong uh, provincial uh, health officer na marami ika nga niya yung kanilang inaasahang magiging uh, persons under investigation at persons under monitoring dito sa kasong ito ni patient 39. Ingat at maraming salamat, Ivan Mayrina. Ginagamot sa isang ospital sa Cagayan de Oro City ang kauna-unahang nagpositibo sa COVID-19 sa Mindanao. Ayon sa Department of Health, siya si patient number 40. Isang lalaking 54 anyos 
Meron po siyang lagnat, ubo, sipon at hirap sa paghinga. Nagtrabaho raw sa Pasig at San Juan ang pasyente at umuwi lang sa Mindanao para magpahinga dahil sa sakit. Ayon kay Dr. Lionel Quitos ng Adventist Medical Center sa Iligan City, una siyang didala sa kanilang ospital noong March 3. Sa kapo inilipat sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City noong March 8. Patuloy ang pagkakanap sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Wala naman daw sintomas ang mga kaanak niya. Ayon sa Adventist Medical Center, na disinfect na ang kanilang ospital at nasa dalawampung medical worker nila ang naka-quarantine. Ang iba pa nga mga balita kaugnay sa COVID-19 pandemic sa pagbalik ng News TV Quick Response Team. Nag-disinfect na ang ilang opisina ng gobyerno at iba pang establishment kontra COVID-19. Kabilang diyan ang buong gusali po ng GSIS na inuupakan ng Senado. Dahil yan sa Senate Committee hearing noong March 5 na dinaluhan ng isang resource person na nagpositibo kalaunan sa COVID-19. Dinisinfect din ang Executive Building sa Malacanang, gayon din ang Department of Finance at Cultural Center of the Philippines. Hanggang bukas naman ng disinfection at suspension ng pasok sa Banko Sentral ng Pilipinas Head Office sa Maynila at Security Plant Complex sa Quezon City. Wala rin pasok sa opisina ng Philippine National Railways hanggang Sabado para po sa disinfection. Dinidisinfect din ang kanilang mga tren. Suspindido ang pasok sa lahat ng opisina ng LTFRB bukas. Bukas hanggang linggo naman ang disinfection ng House of Representatives. Nag-disinfect na rin sa UP Diliman matapos makitaan ng sintomas at ituring na patients under investigation ng dalawang faculty member nila. Sa Cebu City, dinidisinfect din ang mga palengke. Sa Baguio City naman, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan simula bukas hanggang March 22. Kabilang sa mga ipinapayo ng Health Department kontra COVID-19, ang social distancing. Ibig sabihin, umiwas sa matataong lugar at pagtitipon. Kung posible, magtakda ng isang metrong distansya mula sa iba. Bukod sa utos ng mga ahensya ng gobyerno, ilang bayan na rin ang nag-utos na ipatupad ito gaya sa maasin sa Southern Leyte. Kabilang sa kautosan ng lahat ng establishmento, bangko at lugar kung saan nagtitipo ng mga tao, ang ilang driver at pasahero naman sa Metro Manila hati ang opinion ukol sa social distancing. Ang sabi ng DOTR, dapat daw isang metro ang pagitan ng mga pasahero. Bawat, ano masasabi nyo rito? Uh, pag isang metro, baka hindi na kami bumiyay. <laughs> Bakit to? Eh, ano pa masasakay namin? Uh, yun, ingat na lang siguro kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi ng gobyerno, dahil sa COVID, sa virus, dapat isang metro pagitan ng pasahero, ano masasabi nyo? Pabor po ako dyan. Pabor po kayo, Ron? Para sigurado tayong hindi magkahawan. Okay. Hmm. Yan mga kapuso, ang ilan lamang sa pulso ng ating mga kababayan ukol dito sa mungkahing gawing isang metro ang distansya ng bawat pasahero sa lahat po ng pampublikong sasakyan, bus, jeep at iba pa. Bagong balita ngayong hapon, limamput dalawa na ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease sa Pilipinas ayon po sa Department of Health. Nagsasagawa na ng contact tracing sa mga bagong kaso. Samantala, may makakbang na rin ang Philippine National Police para makaiwas ang pulisya. Sa COVID-19, sa gitna ng pagbabantay sa apat na pulis. May live report si Von Aquino. Von. Emil, kinumpir nga... Kinumpirma nga ni PNP Acting Spokesperson Benigno Dorano Jr. na naka-home quarantine pa rin ang apat na PNP personnel na person under monitoring of PUM. Police ang dalawa sa kanila. Isang police EPD na ang asawa ay may travel history sa Japan at dumating noong March 5. At isang police sa PNP Rizal na palaging bumibisita sa prayer room sa Green Hills. Dalawa ay non-uniformed personnel na nanggaling sa Japan na asymptomatic naman daw sa ngayon. Nag-self-monitoring naman daw si NCRPO Chief Police Major General Debold Sinas matapos ma-expose sa isang PUM. Nag-observe lang daw siya ng social distancing at iba pang precautionary measures pero pumapasok pa rin sa trabaho. Samantala sa biosecurity protocol ng PNP, nakatatapos lang daw ma-formulate ngayong araw na kasaadang mas komprehensibong hakbang para makaiwas sa COVID-19 ng PNP. Agad daw nila itong ipapakalat sa mga PNP units sa buong bansa. Sa ilalim nito, magtatalaga ng quick reaction team, focal person at safety officer sa kada PNP unit na tututok sa COVID-19 cases. Ang safety officer ay ang initial screener para sa mga suspected PUI at PUM. Siya rin ang mag-check ng mga defective personal protective equipment. 
siya rin ang magsusupervise ng mga QR team. Ang focal person naman ang magsusupervise ng pangangailangan ng QR team. Siya rin ang magsusupervise ng personnel na may history of travel abroad sa kanilang unit. Siya ang magko-coordinate sa health service kaugnay sa referral ng PNP personnel na suspected PUI or PUM. Ang QRT naman ay tatlong grupo na composed of five personnel. Sila ang re-responde sa kanilang area of responsibility. Sila ang magsesecure ng designated area. Sila rin ang mag-isolate ng personnel na PUI at PUM. Sila ang mag-endorse ng suspected cases sa health service ng uh, sa health service ang QRT. Sa ibang unit naman sa Camp Crame, bawal pumasok kung walang face mask. Sabi ni Dorana, hindi naman daw required ang uh, no face mask, no entry sa lahat ng unit. Pero pwede naman daw ito ipatupad, depende raw sa pangangailangan ng unit. Bukod sa paglalagay ng alcohol at temperature scanner sa entrances, ang ibang mask gathering sa loob ng Camp Crame raw ay kinansila muna. Hindi na rin muna nag-handshake at sa halip ay naglalagay na lang ng kamay sa kaliwang dibdib bilang tanda ng pagbati at respeto. Yan muna ang latest mula rito, balik sa UMB. Maraming salamat, Von Aquino. Ipinakita na sa publiko ang COVID-19 test kit na ginawa ng mga eksperto mula po sa University of the Philippines. Ayon sa Philippine Genome Center, meron na silang 6,000 units ng Gen Amplify COVID-19 Detection Kit. 1,320 pesos ang presyo bawat isa. Mas mura sa imported test kit na 8,500 pesos. Ipapamahagi raw ang mga test kit sa Philippine General Hospital at the Medical City. Pati na sa Baguio General Hospital Medical Center, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Meron ng Certificate of Exp Exemption ng mga test kit mula sa Food and Drug Administration at sa ilalim sa dalawa hanggang tatlong linggong validation testing. Umaasa ang mga gumawa ng test kit na mabilis na rin itong makakakuha ng validation mula sa World Health Organization para formal lang magamit sa bansa. Marami man ang tinatamaan ng coronavirus disease, marami rin naman ang gumaling. Sa datos po ng World Health Organization, mula sa 80,000 na nagpositibo sa China, 70% ang gumaling at na-discharge na mula sa mga ospital. Yan ay kahit wala pang gamot para sa COVID-19 at patuloy ang pag-develop sa mga bakuna kontra rito. Mga Matatandang may sakit sa puso ang karamihan sa mga namamatay dahil sa COVID-19. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention sa Amerika, pinakadelikado sa sakit na ito ang matatandang 80 years old pataas. Pero sa panayam kahapon ng QRT sa public health expert na si Dr. Susan Mercado, sinabi niyang hindi hatol ng kamatayan ng pagkakaroon ng COVID-19, may magagawa ang bawat isa para iwasan ito. Mga kapuso, ngayong gabi, Inaabangan ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa COVID-19. Patuloy iyang tutukan dito po sa GMA News. Pati ang iba pang latest kaugnay sa kinakaharap na pandemic sa ating pong lahat. Mag-ingat at panatiliin ang kalinisan ng katawan at kapaligiran at magpakonsulta kung may naramdamang sintomas ng sakit. Ako po si Emil Sumangil para sa Pilipino. Ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan.